Monsieur le Président. Monsieur le Président. Every one of us. Thank you. I'll be glad Thank you. Well, Mr. President, Mr. Foreign Affairs Minister, it is a great pleasure and privilege for us to host you here in spite of the uh, uh, events uh, that brought us all together to this sad day of uh, burying uh, uh, one of our best leaders of the Israeli people, uh, Shimon Peres, and a very, very good friend of the French people. Welcome once again. In spite of the sad day, I welcome you. And we are very honored uh, to host you here in the presidential house. Uh, welcome, 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 President, welcome, Mr. Minister. Monsieur le Président, uh, je suis très sensible, uh, ainsi que le ministre des Affaires étrangères uh, français, à votre accueil uh, aujourd'hui, non seulement dans le cadre de la cérémonie qui a eu lieu ce matin, mais aussi uh, dans la, récep la réception que vous nous accordez uh, aujourd'hui, cet après-midi. C'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve ici ce lieu dans lequel Shimon Peres m'avait reçu. C'était en 2013 et il m'avait parlé de, de l'action qui était la sienne qui se terminait, même s'il avait voulu faire un dernier voyage, une dernière visite en France, une visite d'État pour qu'il puisse mettre un terme définitif à son mandat. Il m'avait emmené dans le jardin et m'avait euh, indiqué euh, quels arbres il avait plantés et quelle était leur, leur signification. Je l'avais revu euh, il y a quelques mois, c'était au mois de mars, et euh, il ne m'avait parlé que de la paix, mais autour des nouvelles technologies. Pour lui, la technologie était au service du progrès humain, bien sûr de la croissance, de l'activité, mais aussi euh, de la relation entre les sociétés. Et je crois que c'était son ultime message, mettre en commun les sociétés par les progrès de la technologie et de la science. 